Good night, teacher. Good night, Valdemar. How are you? Good, teacher. And you? Excellent. Perfect. It's a, it's a, it's a rainy night and it's, a, it's cool. Ah, uh, oh. It's cool. It's rainy. It's, 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 a, it's a nice weather. Nice. Nice. Uh, okay. Where, where are you, Valdomar? Are you here in San Salvador or still in Honduras? Um, yeah, here uh, or El Salvador. Oh, great. In the apartment of Morazan. Ah, it's far away. Yeah, yes. Um, the specific of in Chilanga City. Oh. Is it a beautiful? Yeah. Is it a beautiful city? Yeah. Yes. Very beautiful. Um. Um. It is in city, uh, it is city hot for beautiful.
Good night, teacher. Good night, Daniel. Sí. No sé, no Solo lo puse a la vista. Lo vi que no estrella. Okay, hello everybody. Welcome to our class, our um, class number nine. Hello, teacher. How are you hello. today? I mean, to, how are you tonight? Very nice. It's a nice weather. It is yes. rain. It is raining. Yes. It's fresh. Good. good night. Good. Uh, hello. Hello. How are you? I'm fine. We're fine. I'm uh, enjoying the weather. It's raining here. Yes. Raining. It's raining here. Rain. Oh, yes. Excellent. Okay. Today we have another class. Uh, class number nine. We're going to start right now. Okay. I'm going to share my screen with you guys.
Okay, here we go. Aquí vamos. Okay. All right, so today's class is about clothes. Vea, esta, esta clase es acerca sobre la ropa and accessories. Okay, so what do we like to wear? What we don't like to wear? Colors. Um, Clothes for uh, hot weather, clothes for cold weather. Así que nos vamos a divertir. We're going to learn more vocabulary. Vamos a aprender más vocabulario. Uh, I'm, and I'm sure you already know about this vocabulary. Yo sé que ya conocen algo de este vocabulario, pero vamos a hacerlo más amplio todavía, ¿ok? Ok. Good. So, this is our first uh, slide. Vamos a comenzar con nuestra primera slide. And we're going to listen. And on your left side, aquí en, la, en su lado izquierdo, tenemos clothes for work. Ok. So, we have church. Like this one, church, tie, tie, tie uh, belt, jacket, and pants. Y que hace jacket and pants, they create a suit. Okay, a suit. This is a coat, and these are shoes. Okay. The lady is wearing a blouse, a scarf, a scarf, a skirt, and high heels, high heels. Also here we have a raincoat and a dress. Okay, clothes for leisure. Leisure is, is when we are relaxed. Eso quiere decir leisure cuando estamos relajados, cuando no estamos trabajando, ¿ok? Ropa normal, ¿verdad? Casual. O tiempo libre, ¿ok? So we have a hat, a sweater, gloves, jeans, and boots. So... The boy is wearing a cap, a t-shirt, shorts, socks, sneakers. These are pajamas and swimsuits. Any questions? No, teacher. No? So, en la diferencia de jacket y... y, y... Jacket and? En coat, creo que es coat. Sí. Oh, okay. This is a coat, this is un abrigo. Mm. Okay? It's, it's, it's bigger, es más grande, ¿ah? Mm -hmm. Okay, eso es lo que sucede con el coat. El coat es mucho más grande y largo. Acá abajo tenemos un raincoat, pero este es impermeable. Este es para, para lluvia, la lluvia. Para la lluvia. Para la lluvia. Okay? Also, the lady is wearing a suit. Okay? Un suit es un traje. Así que las señoritas, ¿verdad? También pueden vestir un saco y falda. Eso es un traje. Okay? That's a suit. Jacket and pants, suit. Jacket and a skirt, suit. Okay, now we're going to... Uh, practice 
saying the names. Shirt. Shirt. Tie. Tie. Belt. Tie. Belt. Bird. Jacket. Jacket. Pants. 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 Suit. 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 Coat. Coat. Shoes. 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 Raincoat. Raincoat. Dress. Raincoat. Dress. Dress. Okay, let's go to the other side. Hat. 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 Sweater. Sweater. Wear. Gloves. Gloves. Jeans. 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 Boots. Boots. Okay, vamos a cap. 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 Teacher. Teacher. Shorts. Shorts. Socks. 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 Sneakers. Sneakers. Pajamas. Pajamas. Swimsuits. Pajamas. Swimsuits. Swimsuits. Ok, los swimsuits son los trajes de baño, tanto para el chico como para la chica. Y hay variaciones, ¿verdad? Tupi, swimsuit, bikinis, uh, and other things. Eso lo vamos a ampliar on our next slide. Any questions about this? Pronunciation, meanings. What's up? And... Put es el portafolio, ¿cómo? Oh, oh ya, yeah, no. pero este es este briefcase. Ah, briefcase, sí, It's pero a... abajo. No, aquí tenemos high heels. Uh, no, donde jacket y pants, a la par hay otra palabra. Suit. Ajá. O sea, jacket and pants is a suit, es un traje. Ah, ok, ok. Ay, no dijimos high heels, ¿verdad? No. Oh. High heels. No, también. ese es el calzado. Eso no son el calzado, sí. Son los tacones, los zapatos de tacón. Ah, ok. O los tacones. Aquí puedo decir también solo heels. Decir high heels, heels. Es, es completo, pero puedo decir heels únicamente. Heels. Heels. Ok. Heels. Now, vamos a ampliar nuestro vocabulario. Y ustedes me van a hacer preguntas en este momento. Ok. ¿Cuáles preguntas vamos a usar? How do you say? O what's the word for? Ambas preguntas son para el mismo propósito. Por ejemplo. How yo... do you say? Y la otra. Ah, Perdón. esa es la palabra que yo quiero conocer. Por ejemplo, how do you say falda pantalón? El jeans en... Ah, oh, ese es el ejemplo. Ay, se me ha olvidado, falda. Ese, ese, ese es el ejemplo para que usted me pregunte. Comprende? Uh, how do you say raincoat? No. How do you say jeans o chanclas? Ah, ok. ¿Qué vamos a colocar aquí en esto? Es la palabra en español. O sea, la prenda de vestir en español que yo no conozco en inglés. Comprende? Pero eso lo vamos a hacer. No, en... teacher. Ahorita, bueno, yo hice un ejemplo al inicio. Yo le pregunto, yo, yo, soy, yo soy el estudiante, ok, ahorita. Yo le pregunto a mi teacher. Teacher, how do you say falda pantalón? Y el teacher responde. Oh, it's a uh, split skirt. ¿Es Split skirt. Mire, ahí está ya. Teacher, how do you say tacos? Para jugar fútbol. Oh, 
Uh, soccer shoes. Soccer. Soccer shoes. Sí. Así es, la, correcto. Okay. Thank you, thank you. Vamos, come on. Make questions. Teacher, how, how do you how say... How do you say bufanda, teacher? A scarf. Va, vamos ahí, es la chica que, que, que preguntó antes. Vamos a ver. Teacher, how do you say calzoneta? Uh, shorts. Pero no, entonces diría, how do you say traje de baño? Swing suit. Swing suit. Swing Swim, sorry. Teacher, how Swim. do you say fire? Towel. 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 Skin. Teacher, how do you say ropa interior? It's lingerie. Repeat. No matter. Esa sería lencería, ¿verdad? I guess mm -hmm. it's lingerie. Let me, let me, let me check. O sería para ambos, para hombres claro, y mujeres. Correcto, ropa interior. correcto. How do you say sweater? Sweater. Permítame, excuse me. Teacher, how do you say camisa manga larga? Ahorita. Ok. Estaba bien. Lingerie. No. Lingerie, aquí respondo acerca de ropa interior. Lingerie. Ok. Me dijeron. Let's go back. Lingerie. Twitter. Sweater. Ya estaba ahí en la en el anterior, en la, aquí está, mire. Aquí está, ¿ve? La chica dice sweater. Algunas ya las están repitiendo, Teacher, pero, pero no hay problema. Ok. Hello, hello. How do you say almohada? Ah, ok. How do you say? Ok, voy a, voy a responder esto de pillow, pero pillow no es ropa. No es ropa ni es accesorio, ¿verdad? Es una almohada. Es, ajá, eso, ok. We are with okay. clothes. Estamos con vocabulario de ropa. How do you say camisa desmangada o camiseta? Es el same. Tank top. Tank top. También le decimos or uh, undershirt. Eso es para la camisa así de, de camiseta que nos ponemos abajo. Ok, where, where you look us. Uh, ¿ah? Como un centro. <laughs> yeah, es a tank top or undershirt. Ah, nos sentimos say... así, aunque, aunque sea así la barriga, pero usted se siente bien, ¿verdad? Yo... Okay. Okay. Say, camisa guayadera. Ah, esa sí no la sé, ¿ok? I'm going to be honest. That one, I don't know. But we have okay. other things, ¿ok? Eh, teacher, t-shirt y tank top, mm, o la t-shirt tiene mangas. Ahorita, no, la t-shirt es todo lo que se llama todo lo que es camiseta. Ya sea que, que esté la, la que esté estampada o no esté estampada, que esté combinada con colores, esa teacher es una camiseta. Ah, ok. Ok. Uh, be, but me, me dijeron camisa manga larga, ¿verdad? Voy a escribir eso. Long sleeve shirt. Mire, long sleeve shirt, like this one. It's a, this is a long sleeve shirt. O sea que la de manga corta sería short. 
short, short long sleeve, sleeve short no no esta es la esta es una long ah, no. sleeve shirt sleeve shirt ajá sería y la short otra sería sleeve short shirt. short sleeve 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 shirt okay let's continue Teacher, teacher, uh -huh. how do you calcetines? Medias. Okay, por ahí escuché pennies. Ya son las medias. Y escuché calcetines, socks. Socks, socks, casi como una A, ¿verdad? Socks. 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 Teacher, how do you say salida de baño? I don't know. Let me check. Sí, verdad, una consulta. Uh -huh. eh, medias también solo se puede escribir socks, S O X. Ah, uh, esa sería como una como los Red Sox, ah, como el equipo de... Ajá, sí. Esa fue mi consulta, eh, pero los Red Sox... Eh, es, eh, eh, no es correcto escribirlo así, pero sí se comprende porque son los medias rojas, ¿verdad? De Boston, digamos, ¿va? Red Sox, from sí, Boston. Sí. Entonces, pero yo, en lugar de escribir todo esto, porque esto en, en ya en, en terminología de fonética se escucha una X, sax. Por eso lo hacen así ellos, pero no es correcto escribirlo así. Saca la raqueta, Nico. No aguanto ya. Ok. okay, okay pero, pero se comprende, ¿verdad? Que se, a eso se refiere. Ok, tenis, ok. Let me How see. ¿Cómo dice raqueta, Tito? <laughs> Rocket. Mosquito, mosquito racket. <laughs> Okay, no more, no more questions. ¿Qué dijo que era split skirt? Falda pantalón. O sea, que mini skirt sería mini falda. Mini, fa mini falda, no mini falda. Hoy voy yo. Okay, caprice pants. Caprice pants. Pantalón Capri. Eh, a Pasarrillo. A Pasarrillo. Pasarrillo. Ok. Ok. This one is. Teacher, how do you say falda short? Falda short. Es similar a la split skirt. Solo que es más corta. But I'm not sure. Falta choro, I don't es no, I don't know. Hay unos inventos que no lo sé. Mira el dicho salvadoreño. <laughs> Puro Spanglish. Spanglish, ajá. Uh -huh. Okay, let me see. What else we have? Uh, skirts, dress, blouse. Okay, we have this one, bra. You know what is a bra? Yes, yes. Okay, bra. We have underwear. Cree que sí? Okay, underwear es tanto para 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 calzoncillo como para bloomer, verdad? O calzón, okay? Underwear, tanto para chicas como para el el underwear es es el El, el normal, ¿verdad? El normal. Teacher, Tengo... how do you say for the bra copa? Bra. Te digo una... No, pero... Teacher. Ajá. Eh, perdón. What is the mini blouse? Blouse. O blues. Blouse. Blusa. Ajá. Blusa. 
Okay. No more questions? No. No? How do you say want it? Ah, gloves. Gloves. Teacher, ¿cómo se dice cola de la del pelo? Ah, ponytail. Good Oga. question. Ponytail. How do you say pantalones flojo? Loose pants. Overall, es teacher. Overall, igual. ¿Y cómo sería en español entonces? Overall, no, no en español no hay, no, 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 no conozco. No sé cómo se dice. Un overall. Yo desde pequeño sé que era overall. Sí, yo también. Entonces no sé. Nosotros decíamos overoles, va. Un overall. Uh -huh. y, y, el, y el punte y yuca, teacher. <risa> ese es. Ese, 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 skin. Skin, 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 ajá, skin pants, algo así. Skin. Skin. Ese es el. How do you say enterizo? ¿De qué? El perito. No, no, I don't know what you're saying. Ok. Teacher, es, un, es una combinación de un pantalón y de la misma tela hacia la blusa. Y generalmente es sin mangas. Es como un overol eh, en femenino, pero es de tela así como alicrada. Ah, no. Ni, ni los he visto. También le llaman kimono. Ah, yo sé que hay uno que, que le llamamos, ah, jumpsuit. Ese es el jumpsuit. Sí, ese es. Sí. Ok. How do you say sombrero? Hat. Hat. Teacher, how do you say lentes? No, no, no es... Wait, wait, wait. Uh -huh. One at a time. Uh, how do you say lentes para leer? O sea, no son glasses, sino que lentes como los que usted anda y los que yo uso. Glasses, no más así. Glasses. Glasses. Ya, yeah, okay. glasses. La, Teacher, la diferencia de... Ajá. Tell me. No hay problema de las pestañas postizas. Solo oh. le digo así, lashes, aunque no se lashes. Dan, aunque para decir que es postiza, solo le digo. I don't know, hay cosas de esas, ya no sé. Tendría que averiguar. <risa> ya ese tipo de, de, de accesorios. I'm out. <risa> Pero son lashes, ¿va? Sí, así es. Yeah. Lo, que, lo que pasa es que cuando uno... Vaya, podemos buscar en creo Google, que, digamos, la ah, palabra postizo. Creo que pueden ser false. False lashes. Porque para decir eh, dientes postizos postizo decimos false teeth a la placa. Oh. Eso, pero eso es, eso es una... Uh, como un, un yo estoy um, suponiendo que así es ok ok so we have a lot of a lot of uh, vocabulary split skirts sucker shoes a scarf shorts swimsuit towel lingerie aquí va todo verdad Men and women. How do you say cinturón o cincho? Belt. 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 Sweater. Por ahí metimos una pillow, a menos que quiera vestir de, de pillow, ¿verdad? Yeah, well. <laughs> <laughs> Para Halloween. Ok. Tank top or undershirt. Long sleeve shirt. 
short sleeve shirt, panties, socks, miniskirt, caprice pants, blouse, bra, underwear, gloves, ponytail, loose pants, overall, jumpsuit, hat, glasses, and belt. Y hay mucha gente, okay? Now you're going to work on the next activity. Y es en esta. Okay. You're going to complete the chart with work from part A. Okay. Aquí agregamos más. Part A es la lámina where we have the names of the clothes. Ahí hay poco vocabulario, pero por eso escribimos más. Okay. Um, and here, vamos a escribir clothes for warm weather and clothes for cold weather. Que ropa para clima caluroso. Caliente. Sí, o caluroso o ropa para clima frío, ¿verdad? O frío, lado. invierno. Okay, ya. Yeah. Hágame las dos clasificaciones and send it to the chat. Eh, aquí me dicen que no se ve mi pantalla. Hoy sí la ven. I, I mean, hasta ahora estoy rompiendo esto. Ok. Sí, sí, sí. Ok, thank you. Ok. Do that activity, please. No tienen que... Um, no tienen que escribir... Mucho, ¿verdad? Por lo menos unas tres, cuatro prendas. ¿Eso lo mandamos al chat? Sí. Teacher, ¿puedo poner la lámina anterior? Of course. I put, sorry. Okay. No, perdón. So, this one. Okay. Thanks, teacher. Welcome. Teacher, ayúdame. ¿Qué significa gloves? Son guantes. They're what? Guantes. Guantes. That's it. Welcome. Teacher, ponme la siguiente lámina, por favor. Ok. Good. Warm weather. Shorts, sunglasses, clear skirt. Por aquí podemos agregar clip flops. ¿Saben qué son las flip-flops? Voy a agregar aquí. Flip-flops. ¿Saben qué son? Son las chancletas. Son las llenas, pues. Flip-flop. Me, me imagino que por el, por el ruido. Flip-flop, flip-flop, flip-flop. And we have sandals too. It's sandals. Wrinkled, hot, sweater. Aquí es boots. Ahí se boats. Ahí se, ahí se eh, lancha, ¿verdad? Una embarcación pequeña. Sí, bo boat. es que de un solo me lo tira así. Ay, que no se lo tire, que no se lo tire. Sí, es que todo lo pasa al español, esa cosa. Entiendo, pero me, me, mediante la, usted vaya, la idea era esa. Mediante Uch. usted vaya usando, metiendo más vocabulario inglés, le va a ir ampliando el, Ajá, el diccionario. Eso. Correcto. Hay que ponerlo en inglés todo para que no, o no complicarse. Por lo menos durante la clase, ¿verdad? Y 
pinche camisa manga corta sería short sleeve cheer, algo así. Short, correcto. Ese es, ese es, estamos hablando de camisas formales. ¿verdad? Camisas formales. Tenemos la manga larga, long sleeve shirt, manga corta, short sleeve shirt. Sí, la, con la desmangada, no me acuerdo qué, qué dijo, pero no me acuerdo cómo. Ah, ah, la tank top. Pero esa es camiseta. Uf, gracias. Ajá, ajá. También, se, también se le dice undershirt. Es porque va debajo sí, de la camisa, ¿verdad? Algunos, algunos acostumbran usar camiseta debajo de la camisa formal. Es un tank top o undershirt. Okay, we have another word, best. Best. Este es, the best is um, chaleco. Excellent. We're sending. Good. Teacher, sudadera. Sweatshirt. Ahorita vamos a, thank you. Ahorita me acaba de recordar todo eso, ¿ok? Tenemos sweatshirt and sweatpants. O sea, completo, ¿verdad? La sudadera y el pants. Entonces, ese sure. es sweatpants, que es el, es el, así nosotros le decimos, el pants, ¿verdad? Solo pants. Y ya la sudadera es sweatshirt. El traje completo. Tenemos morro. Swim, excuse me. Morro. Hat. Hat. Y aquí viene lo curioso. Los gringos no se complican. Ellos le dicen hat a un gorro de lana y le dicen hat al que nosotros conocemos como sombrero. Y gorra. Cap. Cap. C A P. Sunglasses, short, shirt, and sandal. Very good, Eva. Jasmine says swim suit, pero para 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 frío, Jasmine. A sweater? ¿Es a sweater? No, perdón, perdón, es que me equivoqué. Era para ah, el clima ya, caluroso. Okay, okay, okay. Sí, sí. Sí, sí estuve el error al inicio, sí. Por Dios, hijo, le dije. Teacher, okay. under, ¿qué significa? ¿Perdón? Underwear. Under, solo la palabra under. No, solo la palabra under. Ah, debajo. Ok. Hello, hello. Sandals. Sandals. Chiquero, alto más. Okay, good. Jacket. Underwear. Ah, cold weather. No, aquí Angela dice jacket. Me imagino que quiso escribir jacket, ¿verdad? Jacket, underwear, short. Jump sí, suit, que sí, sí. sandals. Okay. Cold weather, sweater, gloves, hat, and jacket. Jacket. Jacket, jacket es una... una jacket. Nosotros, decimos, nosotros decimos chumpa, chamarra. Ahora ya varias personas dicen, ya, es que chiva tu jacket. Jacket. ¿Ah? Ah, esta me la mandaron de los... ¿Verdad? De los, pero los United States. <laughs> Hat, gloves, and boots. Very good, Yasmin.
Ok, my friends, let's go to another activity. Ya estamos todos, almost everybody. Yes, teacher. Ok, thank you. The, it's very important to know the pronunciation. Vamos a practicar la pronunciación. Ok, now this is, this was our... Ok, this was the... The activity. Now we have another activity. Y van, vamos a trabajar en grupito, uh, like a couple of minutes, un par de minutos, y solo van a expresar esto, ¿ok? I'm going to write a, an example. I like to wear, mire, a mí me gusta vestir o usar. I like to wear jeans. Jeans. T-shirts. Shorts. Okay. Shorts too. Shorts. Caps. And and tennis shoes. The SS, SS me persona, okay? That's me. Y esta breve, breve descripción se la voy a, a decir a mis compañeros, okay? Also, voy a decir lo que no me gusta vestir. I don't like to wear I don't like to wear, um, um, let me see. Teacher, Hello. you can say dislike. Uh, I dislike to wear. También podría ser. I dislike to wear. Ya no usamos el don't. I don't like, pero voy a decir yo lo que no me gusta. I don't like to wear, um, uh, let me Coat? see, ties. Ties. Uh, let me see. Suits. Suits. And formal shoes. Okay. But that's me, okay? Esto es lo que tengan que hacerlo por obligación. Good. Understand the activity? Yes. Okay. Think about what you like and what you don't like. Y también pueden tomar la idea muy importante del compañero que dijo, puede decir, I dislike. I dislike to wear. Es, también es válida. O sea, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se va a decir eso? ¿Cómo se escribe? Sería, I dislike. Esa sí, sería pero... la... Hello. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Correcto. ¿Cómo okay. es en inglés? I like to wear and I don't like to wear. Pero la pregunta. Ah, la pregunta. Bueno, no había dicho de preguntas, pero si se quieren hacer preguntas, la pregunta sería, what do you like to wear? Vamos a hacer. What do you like to wear and what don't you like y aquí ya tengo la pregunta mire uh -huh. Sorry que se, se me fue para otro lado ahí está aquí sería what do you like to wear and what don't you like y ahí están las dos preguntas qué te gusta y qué no te gusta Let's go to the groups. Una cosa, un favor, quiero pedirles. Cuando hago grupos, hay personas que no se unen o lo sacan, no sé, pero traten la manera de participar. I'm going to give you, I guess, three minutes, más el minuto de gracia que da la plataforma. 
Con tres minutos creo que es suficiente, ¿ok? O ustedes me dirán. I'm going to create four groups. Teacher, puede dejar cuatro minutos porque a veces cuesta que se conecten a algunos del grupo. Ok, muy bien. Excelente. Yes, yes. Comenzamos.
Okay, hello everybody. Hello. Okay, let's continue with the last exercise. Okay, everybody knows the color. Sí, verdad? Ya se lo saben los colores. Yes. Okay, we're gonna know a little bit about because colors are is a is a lot of Teacher. hello. Y cuando nosotros le preguntamos, ahí estamos hablando con una persona Ajá. y le queremos preguntar a la otra cómo nos referimos. Y a ella y a usted qué le quiere qué quiere preguntar para digamos a la compañera le estaba preguntando que si a ella le gustaban las cosas eh, calientes digamos entonces la pero ropa. me quiero referir a la otra persona también uh, o sea entonces, preguntarle a los dos entonces what do you like to wear porque el you es para usted y para ustedes Entonces sería What do you like to wear? Uy. No, what do what you do like you... to uh, like to wear? What do you like to wear? To wear. To wear. Sería lo mismo que fuera una persona que dos Correcto, porque... correcto. Porque singular y plural. Correcto, el you es singular y es plural. Es segunda persona singular y es segunda persona plural. Okay. Para, para usted y para ustedes. Ok. Ok, teacher. All Thank right. you. Ok, welcome. Let's see. These are the um, primary colors, ¿verdad? Ya todos conocemos los colores primarios y hay otros más, ¿verdad? Tenemos white, light gray, gray, dark gray, Beige, light brown, brown, dark brown, and black. black. Okay. White. Yeah. Dark white. gray. Dark gray. Light gray. Beige. 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 Uh -huh. Gray. Light, light brown. Light brown. 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 Dark brown. Dark brown. Black. Black. De, luego tenemos los conocidos, ¿verdad? Red, yeah. pink, pink, orange, orange yellow, yellow, light, light green, 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 uh, green, dark green, dark green, dark green, green light, blue, light blue, dark blue, purple, 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 purple rain, like purple rain, okay? <laughs> what is your favorite color? Voy a, voy a preguntarle a, a ustedes, ok? Quiero, I'm gonna go one by one. Angela, what is your favorite color? Perdón. Angela Liliana, ok. What is your favorite color? Uh, I am. Favorite color? No, 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 déjeme estudiar. Okay, voy, voy, a, voy a orientarlos, ok? Ah, oriénteme. Vamos a orientar. My favorite a color is. Is? My color favorite is gray. Yeah. Okay. My favorite color is blue and dark blue. Ok, voy, voy, eh, de, deme un minuto, quiero aclarar algo, ok? Please. Sí. Ok, listen. Voy a decir my favorite color is, porque la pregunta es, what is your favorite color? O what are your favorite colors? En caso sean varios. Si, si, es, si es uno, what is your favorite color? Ok. 
ahí estoy preguntando cuál es tu color favorito. Pero si son, si puedo hacer la pregunta, what are your favorite colors? Aquí es cuáles son tus colores favoritos. Ahora, ¿cómo voy a responder? Teacher, si nos preguntan en singular, ¿tenemos que contestar en plural siempre, en singular siempre? O si tenemos muchos colores favoritos, así como lo está presentando, podemos contestar en plural. Puede, puede contestar. Yo puedo decir, oh, I have like, oh no, my favorite, I, my favorite colors are, okay, o oh, I have two favorite or three favorite colors. Entonces voy a escribir aquí, my favorite color is blue. Un ejemplo. Pero ese fue para otro lado. Is blue. Ok. Si son varios, digo, my favorite colors yeah, colors are black and blue. Ya se fue por otro lado. Ok, sorry. Como para más sencillo es fijarse en la estructura de la pregunta. Si es con R, contestar con R. Y si es con IS, contestar con IS. Pero, sí, pero por ejemplo, si yo le contesto, sí, perdón, I'm sorry. If I ask you, what is your favorite color? Pero usted tiene más de un color favorito. Me puede responder en plural, no hay problema. Oh, I have two favorite colors, three, um, oh, my favorite colors are, y ya me dice, ok. No hay problema. Puede serlo así también, como usted dice, si es solo uno, pues uno, si son varios. Eh. Por eso aquí arriba, mire, tenemos aquí, le dice, what are your favorite colors? De una vez lo hace en, en, en plural, ok, pero podemos contestar así también. All right, so ahora sí les pregunto. Solo oh. para entender, teacher, perdón, perdón que lo interrumpa. Uh -huh. Solo para entender, perdón que lo interrumpa. Cuando es what are you favorite color, es, y yo puedo responder, my favorite color are, es cuando tengo más colores, digamos que me usan dos colores. Cor correcto. Ok, la diferencia de are es cuando por... Me pregunta por varios y is es por uno. Correcto. Ok, gracias. Ok. Uh, very fast. Ok. Uh, Geraldine, what is your favorite color? Jeff. What is my uh, favorite? Uh, continue, please. Continue. Sorry. Okay, okay, teacher. My favorite color are is dark green. Dark green. Okay. So dark my, green. my favorite yeah. color is dark green. My Angela. favorite color is dark, dark green. green. Okay, Angela. What is your favorite? What are your favorite colors? My favorite. Is My, my favorite color is purple. Okay, my favorite color is purple. Sandra Asensio, what are your favorite colors? My favorite colors are black and white. Excellent. Valdomar, what are your favorite colors? My favorite color is gray. Gray. And my favorite colors are black, red, gray, and gray. Okay, thank you. Red, dijo red. Yes. Okay, thank you. Let me see. Uh, Claudia, what are your favorite colors? My favorite color is light blue. Light blue. Okay, Daniel, yes. what, what are, thank you. What are your favorite colors? My favorite color are 
Blue and blue. Blue and dark blue. Dark blue. Thank you. Eva, what are your favorite colors? My favorite color is is black. Black. Okay, thank you. Jenny Hernandez, what are your favorite colors? Uh, favorite color is pink. Pink. Okay. Yeah. Jose Alfredo, what are what are your favorite colors? Red. Red. Okay. Jose Ventura, what are your favorite colors? My favorite color is orange. Orange. Okay. Uh, Jose Fernandez, ya? No, ¿verdad? Estuvo. What are yeah. your favorite colors? Que se me están moviendo. Ya, ya me, me okay, My sorry. Color is red. Like, okay, thank you. Marlon, what is what are your favorite colors? My favorite color is green. Green, thank you. Moses, what are your favorite colors? My favorite color is white. White. Sandra Coreas, what are your favorite colors? My favorite colors are red and black. Red and black. And Walter, what are your favorite colors? My favorite colors is light blue. Light blue, okay, thank you. Okay, my friends, we're finishing. ¿Qué aprendimos ahora? Los colores y que nos gusta llevar, pues, ¿qué prendas nos gusta llevar? Okay, nos gusta pues, llevar? entonces cuando yo diga, how do you say me gusta Vestir o me gusta usar, ¿cómo es esa frase? How do you say I like, wear. I, like I like to wear. I like to wear. Esa es la frase. I like, I like to, wear. to wear shorts. I like to wear t-shirts. I like to wear pants. Ok. Teacher, ¿y qué es este? ¿Qué color es dry, dark gray? Ah, esto, va. Uh -huh. eh, excelente pregunta. Vamos a aclarar eso. Eh, aquí tenemos una escala, ¿verdad? De, de, de gris claro. Nosotros decimos gris claro. Vamos a usar la palabra light. Para decir light, light gray. Luego, el, el gris normal. El normal decimos el color así, gray. Y el dark gray sería gris oscuro. Gris o sea, oscuro. O sea, esta es la escala. Uh -huh. Igual cuando decimos celeste, ¿verdad? Ese es light blue. Uh -huh. Blue es el color normal y dark blue dark es azul blue. oscuro. Mm, yeah, yeah. Ok. Nah, gracias. Muy okay. bien. Son las gamas de grises. La gama de grises, la gama uh -huh. de verde, la gama de café. Ok, my friends. So, we're out. Sorry. The attendance. Vamos a pasar listo, chicos. Algunos han tenido problemas con con el internet. Ok, let me see. Adriana. No vimos. Creo que ella me escribió. Bueno, ya lo veré. Vamos a continuar. Angela. Present. Ok. Claudia. Present teacher. Thank you. Daniel. Le acabo de preguntar a Daniel, ¿verdad? Se nos fue. Pero sí estaba Daniel. Present teacher, present teacher, perdón. Ok, thank you. Erika, ella, we know, know her. Valdomar también está. Yes. Present teacher. Thank you. Gabriela. Poco la conocimos. Geraldine, yes, she's Present. here. Claro que sí, ya, la, ya le preguntamos. Jennifer Avilia, we don't know her. Jenny también la vi por ahí. Present. Yeah. 
José Alfredo Fernández, también lo vi por ahí. Presente, presente. Ya. Yeah. Yeah. José Álvaro, también lo vi por ahí. José Antonio. Presente, dicha. Eva. Present teacher. Ok, thank you. Marlon, también, ya lo escuchamos. Me dice para mí de fruta. Comprate el otro para vos. Moses, también, sí. lo vi por ahí. Present teacher. Thank you. Sandra Asensio. Vos regalámelo. Sandra Asensio. Present. Present. Thank you. Sandra Coreas. Thank you, también la vi por ahí. Jasmine, también la vi por ahí. I'm here, teacher. Good night. Thank you. And Walter, también estaba. Okay. Gracias. Okay, thanks to you, my friends, and see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night, good night, good night teacher. teacher. Study, good the good night, teacher. study the vocabulary. Repitan, 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 ¿ok? Yes, bye. Bye, bye. Okay. Bye.